നമസ്കാരം പ്രധാനമായും ക്ലാസ് മുറിയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അധ്യയനം നടത്തിയിരുന്ന നമ്മളെ ഒന്നാകെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം ഈ മാറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അധ്യാപകരെയാകാം കാരണം ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മാധ്യമം എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതേസമയം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പോലും പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആശയപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും കമൻ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഞാനതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൂക്ക് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ എഡ്ഡെക്സ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പേഴ്സണൽ ഫീലുള്ള വീഡിയോസാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ നല്ലതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരത്തിലുള്ള വീഡിയോയേക്കാൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഫീല് കൊടുക്കാനാണ് അതേസമയം യൂട്യൂബിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിലെയോ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മികച്ച നിലവാരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വെബ് സീരീസ് മറ്റ് വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലെസൺസുമായി നമ്മൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞ് നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള വീഡിയോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ പോലെ തുടർച്ചയായി അധ്യാപകനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല വീഡിയോസും ഗ്രാഫിക്സും ആനിമേഷനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിവതും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ എഡ്ഡെക്സ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകളെക്കാൾ ഖാൻ അക്കാഡമിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന പോലെ ടാബ്ലറ്റിൽ വരച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകുക സ്ലൈഡ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ദൈർഘ്യം യൂട്യൂബിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ടോപ്പ് വീഡിയോസ് പരിശോധിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒൻപത് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും അടുത്തിടെ കോം സ്കോർ നടത്തിയ സർവേയിൽ നല്ല വ്യൂഷിപ്പ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷൻ നാല് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് എഡ്ഡെക്സിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആറ് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നതിനാൽ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ പോലെയുള്ള ട്യൂട്ടറിംഗ് സ്റ്റൈൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ നോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സബ് ടൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അടുത്തത് പ്രോംറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രോംറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ പ്രോംറ്റേഴ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ചിലവ് വരും പകരം നമുക്ക് ഒരു പ്രോംറ്റർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ തന്നെ ഒരു പ്രോംറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പീച്ച് വേ എന്നൊരു ആപ്പാണ് മറ്റ് പല ആപ്പുകളും ലഭ്യമാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോംറ്ററായി മാത്രമോ ഉപയോഗിക്കാം ക്യാമറയെ ഷൂട്ട്
അല്പം ഓഫ് സെൻ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക് ലീഡ് റൂം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സ്പേസിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡോ ടെക്സ്റ്റോ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഹെഡ് റൂം ആവശ്യത്തിലധികമോ കുറവോ ആകാതെ നോക്കുക ക്യാമറ സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം റേറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഷട്ടർ വാല്യൂ അതായത് ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അതാണ് മോഷൻ ബ്ലർ സ്മൂത്ത് ആകാൻ നല്ലത് ഹയർ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ലോവർ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചില മൊബൈൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ചില ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസിൽ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല മൊബൈൽ ആപ്പുകളും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഫ്രെയിം റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന് താഴോട്ടുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതായത് വൈഡ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റോഷന് കാരണമാകും പക്ഷേ ഡിസ്റ്റോഷൻ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും വൈഡ് ലെൻസുള്ള ഗോപ്രോ പോലുള്ള ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഐഡിയലി ഒരു ഇതിലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ചെറിയ മുറിയിൽ വലിയ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നല്ലത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഇത്തരം വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ലെൻസിൻ്റെ മാക്സിമം ഓപ്പണിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ കൂടി അത് ബ്ലേഡ് ആവുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്പം ബ്ലേഡ് ഔട്ട് ആണ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ ആ ബ്ലേഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് നല്ലതാണ് ലൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് തരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയല്ല നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് വില കൂടിയ സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സീൻ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഞാനൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്പ്രലയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോ ലൈറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ റിഫ്ലക്ടർ എന്നിവയുടെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഇത്തരം വീഡിയോ ലൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സൗണ്ട് എത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് മോശമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ വില വരുന്ന മൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത്തരം മൈക്കുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ ഹെഡ്ഫോൺ മൈക്ക് സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്യാമറകളിൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡിയോസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ഇൻട്രോ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് അതുപോലെ റോയൽറ്റി ഫ്രീ മ്യൂസിക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രീ മ്യൂസിക്കും സൗണ്ട് ട്രാക്കുകളും ഓപ്പർ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് സ്ക്രീനിൽ തുടർച്ചയായി നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോറാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ആൻഡ് റോയൽറ്റി ഫ്രീ വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കോപ്പറേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഇമേജസ